Il est 12h45, bonjour à tous et merci de préférer PV24. La digitalisation des services publics s'étend à présent dans les collectivités locales. L'atelier qui traduit l'effectivité dans un futur proche de cette transformation a eu lieu mardi dernier, le compte rendu dans un instant. Vendre du sable de rue est devenu aujourd'hui une activité génératrice de revenus à Cotonou. Ceux qui s'y adonnent le font à cœur joie. Vous aurez dans cette édition plus de précisions sur le sujet. Les énergies renouvelables apparaissent aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. Quelles sont ces opportunités d'emploi dans ce secteur Un spécialiste des énergies renouvelables nous éclaire. Bienvenue dans ce journal. C'est un secret de Polychinelle que le gouvernement accorde du prix au secteur du numérique. La digitalisation des services publics engagés depuis quelques années descend à présent dans les collectivités locales. L'atelier qui traduit l'effectivité dans un futur proche de cette transformation a eu lieu ce mardi à Cotonou. Les travaux réunissent les responsables des des services d'information des mairies et des cadres du ministère du numérique. Les travaux ont été lancés par les deux ministres des secteurs concernés, Aurélie Adam Soulezoumarou et Raphaël Acotéon. Le compte rendu avec Marcel Arossi et Benol Djobé. Comme une suite logique de la réforme du secteur de la décentralisation, la transformation numérique de l'administration territoriale arrive pour changer davantage les habitudes dans le sens de la bonne gouvernance. Le présent atelier a pour objectif global de sortir la feuille de route pour l'opérationnalisation de la digitalisation des communes. Il s'agira spécifiquement de préciser le rôle des RSI dans la mise en œuvre de la transformation numérique des communes prônée par le gouvernement, présenter une cartographie des projets numériques en cours et réalisés, présenter le cadre d'accompagnement de la CINE et du ministère du numérique et de la digitalisation dans le processus de transformation numérique, annoncer l'organisation de la CENOM 2022 qui sera centrée sur les communes et les enjeux liés à leur inclusion numérique, recueillir l'expression des besoins des RSI. Au haut niveau, l'enjeu est déjà saisi. Il est clair, nous savons où nous voulons aller, nous voulons faire de notre pays un pays de référence, un pays qui compte, un pays dont on reconnaît la valeur lorsqu'on parle de l'économie numérique. Et en même temps, par ce biais-là, euh, accroître l'inclusion sociale et la croissance économique. Au niveau central, euh, beaucoup de choses ont été faites, dont vous avez certainement entendu parler, je ne vais pas revenir sur cela, mais il est important aussi qu'il y ait la même dynamique au niveau local. Je voudrais vous exhorter, chers responsables des systèmes d'information, à prendre la mesure de la situation afin de pouvoir produire au bout du compte des résultats satisfaisants pour le bonheur de nos populations. Pour une mise en œuvre efficace, la récente réforme de l'administration territoriale a déjà prévu dans chaque commune un responsable des systèmes d'information bientôt très utile. La paralysie cérébrale touche 17 millions de personnes dans le monde. C'est la déficience motrice la plus courante chez l'enfant. Ce handicap est causé par des lésions irréversibles sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson. La journée mondiale de la paralysie cérébrale est célébré le 6 octobre de chaque année. La journée a été initiée afin d'expliquer au grand public cette pathologie et ainsi changer le regard porté sur les personnes qui en souffrent. Les initiateurs espèrent aussi développer des projets et trouver des financements pour la recherche. Les Béninois continuent de réfléchir à des solutions appropriées face aux difficultés économiques quotidiennes. À Cotonou, deux jeunes gens collectent et vendent le sable des rues. Après le ramassage, le sable est mis dans des sacs de jute et exposé aux abords des rues. Arnaud Adadja s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Des sacs qui contiennent du sable exposé à la vente pour diverses raisons. Un jour, j'étais arrivé, voir les parents et 
Il devait faire une réflexion. On a cherché du sable fatigué. Et là, c'est là où quelqu'un m'a dit, il faut qu'on attende la nuit pour voir ceux qui balaient. C'est comme ça qu'on les a contactés. Quand ils ont versé le sable ici, le temps que le, le maçon ne vienne commencer les travaux, les gens ont commencé par nous perturber. Si c'est avant, c'est avant, c'est avant. On peut vendre ça, on m'a dit oui, c'est comme ça que je me suis lancé. Du sable laissé au départ sur la chaussée au passage des engins. Cette dame se tape une seconde activité en plus de celle qu'elle exerce. Pour Rogatienne, comme pour toute autre personne, la vente du sable de rue est une activité non moins rentable. Ce sac que vous voyez, c'est un sac de 50 kg. C'est ça, là, je vends ça à 500. 500 francs. Il y a le petit de 25 kg ici, qui est à 300 francs. Comparativement au coût du sable marin ou lagunaire, cette activité de la vente du sable de rue vient au secours des petites bourses et sauve des propriétaires de maisons pour des travaux de réfection. Et pourtant, ce sable serait peu recommandé. On a eu à utiliser des solutions lavantes pour laver ce genre de sable. Et on constate que la couleur de la solution lavante n'est pas vraiment euh, la couleur adéquate que l'eau devait avoir pour qu'on puisse utiliser ce sable pour les constructions. Moi, je ne conseille pas aucun client de payer les sables de rue. Parce que les sables de rue, là, il y a, il y a eu la moteur qui tourne dessus. Ça ne peut pas tenir le ciment. Comme il est dans le monde, ils sont en sous-briquet. 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 Ils sont en sous à ce que je sache, le sable qui doit être utilisé pour les travaux de construction, ça doit être un sable propre, sans impureté, sans matière organique. Au-delà de son caractère peu recommandable, c'est le film d'un nouvel épisode en termes d'innovation face aux difficultés de la vie qui commence sous les yeux des Béninois. Dans le secteur des énergies renouvelables, les filières habituellement mises en avant comme l'éolien, les photovoltaïques, la fabrication des lampes solaires apparaissent aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. C'est une excellente source d'emploi avec un total de 2,3 millions d'emplois verts créés ces dernières années sur l'ensemble du secteur. Quelles sont ces opportunités d'emploi Espérance Ressources, spécialiste des énergies renouvelables, en parle au micro de Donatien Falola et Amandine Agnambousso. Nous avons plusieurs types d'énergie qui concourent aux énergies renouvelables. Donc, nous avons l'éolien, nous avons le solaire, nous avons l'hydro, nous avons tout ce qui est un peu gisement naturel. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont plus qu'un secteur d'avenir parce que ce sont ces énergies qui vont nous permettre demain de faire non seulement de faire facilement la transition énergétique pour aller vers des énergies qui protège davantage l'environnement parce que vous n'êtes pas à savoir que aujourd'hui notre environnement est mis à rude épreuve avec les effets du ch des changements climatiques. Donc sur ce, on est en train d'utiliser aujourd'hui les énergies renouvelables pour un temps soit peu changer le modèle énergétique, non seulement changer ce modèle énergétique et pour concourir aussi à, à des sources d'énergie très propres pour pouvoir protéger l'environnement. Vous savez, quand on, vous prenez même un secteur en plein essor, ça veut dire quoi Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans ce secteur. Aujourd'hui, quand vous regardez même le paysage de notre pays, les énergies renouvelables, particulièrement ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'énergie solaire est en vogue. Beaucoup même d'électriciens simples d'hier sont en train de se transformer en spécialistes d'énergie. Donc il y a tellement et suffisamment d'opportunités pour les jeunes dans ce secteur et que moi je convie vivement les jeunes à rentrer dedans. Ceux qui ont, sont encore dans un cursus scolaire ou universitaire, ils peuvent embrasser ce domaine pour étudier dedans et se faire spécialiser. Et dans le même temps, et ceux qui ont n'ont pas un niveau élevé ou qui sont un peu dans l'électricité sur le tas, peuvent chercher à se spécialiser dans ce secteur pour qu'on ait au fin fine des, des acteurs 
qualifié, nous conseillons vivement aux gens d'aller vers cette source d'énergie tout au moins pour avoir tout au moins une idée de contribuer à la préservation de notre environnement. Suivant à présent la Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures présentée par Marcel Bétoro. L'Assemblée nationale a adopté hier la loi numéro 2022-16 portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. Le test vise à favoriser l'accès des populations à une justice plus professionnelle, plus équitable et plus crédible. Initiée par le gouvernement, cette loi met en place une cour spécialisée dotée du double degré de juridiction, ayant compétence dans le ressort des communes dabomey calavi Alada, Cotonou, Ouida, Porto Nouveau, Semekodi et Toribosito. Cette cour connaîtra de manière exclusive des actions réelles immobilières et celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. 80 millions d'euros, soit 118 milliards, soit 12 millions de francs CFA, c'est le montant total d'un accord de financement et de deux accords d'engagement financiers signés par Romia Louadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances en présence d'Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération avec Joe Otuzer-CO de Invest International. La signature a eu lieu hier au cours de la visite de travail du président Patrice Talon aux Pays-Bas. Une partie du financement servira au renforcement de l'eau potable avec la mise en place de nouvelles installations dans les villes de Karimama, Kobli et Gogounou. Il sera également procédé au renforcement des infrastructures existantes à Natitengou, Tukuntuna et Copargo. Il est également prévu, dans le cadre de ce projet, une zone de commercialisation et de transformation des produits de pêche. La troisième édition du cycle de formation organisée par l'autorité de régulation Média au Bénin et Radio France International RFI du groupe France Média Monde se tient depuis lundi dernier dans les locaux à Nes de la RAC. Des journalistes béninois provenant de différents médias en ligne reçoivent de nouvelles notions sur la rédaction de contenu web. Les travaux ont été ouverts par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti. L'objectif visé est d'aguerrer la dizaine de professionnels de médias en ligne conviés sur les meilleures pratiques de rédaction de contenu web et de promotion des dix contenus sur les réseaux sociaux. La formation prendra fin le vendredi 7 octobre prochain. En Afrique de l'Ouest, la récolte céréalière s'annonce bonne. En 2022, selon la dernière édition trimestrielle, des perspectives de la récolte et situation alimentaire de la FAO, la région devrait enregistrer une production de 114,3 millions de tonnes. Ce niveau serait en hausse de 3,5% par rapport au stock de l'année dernière. D'après la FAO, le Nigeria, le Mali et le Niger, les principaux fournisseurs des céréales de la région devraient tous connaître une hausse de production. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OETB www.oetb.bj.